queremos dar un bravísimo a esos corazones bonitos no, que nos ayudan nos colaboran en esta Navidad. Y tenemos también. otra gran historia, sí. tenemos una gran, gran, gran invitada. Por aquí una está. Mujer de María Aida Buitrago, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos bellísima. días, buenos días. Qué mamá María. Muy pues hay problemas. Hay, hay problemitas de salud sí. en la casa, necesitamos mucha ayuda, por eso queremos invitar en este momento a nuestros televidentes para que vean tu historia que aparece aquí. Ahí ahora. la tienes, Ahí está. María Aida. Eh, buenos días. Buenos días, soy María Ida Buitrago, eh, estoy aquí en Bravísimo para solicitar una ayuda. Eh, en este momento estoy cuidando dos pacientes, uno es mi padre y el otro es mi primo hermano. Con mi padre llevo 28 años, eh, tiene una demencia senil, tiene una desnutrición severa, él tuvo un derrame cerebral en lo cual lo dejó postrado en una silla de ruedas. Para él se necesita pañales, el ensure, los insumos, los pañitos. Y para Jorge, que él es mi primo hermano, llevo dos años con él, él respira por un tubo, come por una bolsa, en una bolsa, eh, tiene la sonda, orina por una sonda, ensucia en una bolsa, él tiene una esclerosis múltiple, él está totalmente desde hace cuatro años postrado en esta cama donde él solamente me tiene a mí para cuidarlo, la mamá se le murió, no tiene esposa, no tiene hijas. Él necesita de pañales, ensure, insumos, se le está dando solamente bienestarina, lo cual eso es lo que lo hace que se vaya para atrás. Y esta nutrición del ensure es lo que lo ayuda a tenerlo estable. Aparte de mi padre y mi primo, tengo también la custodia de mi nieta desde que ella nació. Tengo también la responsabilidad de ella. Eh, en ese momento aquí pagamos arriendo. Entonces siempre pues es un poco, eh, eh, por decir que si como mis pacientes, ellos amanecen orinados, poposeados. Eh, la señora, ella no le gusta ese olor. Ya pues como de tres casas nos han sacado por, este, por esta problemática. Aquí en este barrio ya he vivido en tres casas por esa misma problemática, porque ellos pues no se aguantan el olor, que solamente vienen un día en la semana a hacerle curación. Entonces también ya nos dijeron que nos tocaba desocupar. También les agradezco a las personas que me puedan colaborar con pañales, con ensure, con la crema Marley, con las colchonetas, con los pañitos húmedos, eh, con fisomur, esparadrapo, con todo lo que me puedan colaborar, las mmm, colchonetas antiescaras. Y también pues pedirles eh, para, no sé, poder tener como una vivienda donde yo pueda estar ya estable con ellos. Solicitaría eso, poder tener como así sea una habitación, no sé en dónde poder vivir con ellos, eh, que no me sigan sacando más de allí. Les agradezco mucho a todos y muchas gracias y ahora bravísimo. Momento de ponerse la mano en el corazón. Sí. Ahí Danita, mucha ayuda, 24 horas cuidando a su padre que tiene esclerosis múltiple y a su primo hermano que está postrado en una, en una cama. ¿Qué necesitas, ayuda para toda la gente que te ayude? Eh, así lo, lo, lo más primordial, la casa donde poderlos tener. Sí. Eh, he bregado mucho con ellos porque si ellos se ensucian, ellos no sienten orinar, hacer del cuerpo. Entonces, pues los dueños son, les molesta este olor. Entonces, no, no, a Jorgito no lo puedo estar eh, sacándole un lado para otro porque tiene la casa por, por yo, eh, para me, me, de médico, ¿sí? Claro. Como hospitalización en casa. Entonces, no salir, es, no es estar... difícil estarlo sacando, uh -huh. toca sacarlo con la bala de oxígeno, con su aparato que tiene acá. Es muy difícil. Y yo le decía a Aida ahora, Aida, ¿será que buscamos de pronto un hogar para que esté tu papá, para que él esté allá? Y me decía, no, no, no él se pone a llorar si yo no estoy ahí. Además, tú tienes toda la voluntad de estar cuidándolo las 24 horas, qué bonito. Pero necesitas ayuda porque necesitas pañales, pañales. pañitos húmedos. ¿Qué más necesitas, Las Aida? colchonetas antiescaras. Esas son súper importantes. Sí, las colchonetas, sí. Dos porque, colchonetas sí. Eh, antiescaras. Porque Jorge inclusive tiene unas heridas terribles en su cuerpo a raíz de que le faltan sus colchonetas, no cobijas, tendidos, los pañitos, las mm. cremas para lubricarlo. Uno sí le compra, pero no se alcanza para los dos. No se alcanza, también tengo la responsabilidad de la niña. Entonces es difícil. difícil. El, tema de la niña, el tema de la niña es, aparte porque ella no ha podido ingresar a estudiar porque tampoco hay platica para ella. ¿Cuántos años tiene tu nieta? ¿Te la dejaron desde que era una <ríe> Desde bebé? que nació, era desde yo, era el bienestar. Me la guerrié. 
y la tengo y, y pues en el jardín, pero ya ahorita pues a colegio, va a cumplir cuatro años y hemos estado averiguando, pero no, 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 no es la cantidad, sino que es, no, se nos, no se nos facilita. Ahí, ahí está el teléfono, la gente te va a ayudar muchísimo, la gente es muy, muy generosa. Eh. Por favor, colaboren, pónganse la mano en el corazón. Eh, 24 horas ayudando. Sí, a no, es que es una berraca porque ella nunca se cansa. Ella no, está luchadora. para servirle a su familia, para servirle a su nieta, pero necesita la ayuda de todos porque no tiene los recursos. Aida, estás aquí porque Dios te puso aquí y porque nos van a llegar muchos corazones amorosos que te van a entregar todo lo que necesitas. Muchas gracias muchas por acompañarnos. Gracias. Tenemos regalitos para ti, la claro. Corijita, que es un clásico, Mira, la corijita no de bravísimo. Gracias. Y de parte de nuestros anfitriones de este proyecto urbanístico hermoso que es América 68, te envían un vinito para que compartas en esta Navidad. Feliz Navidad Muchas para ti, mi querida. Gracias, bellísimo. Mm. Bravísimo, bravísimo.